Simon, il ne sera pas là. Il est bien trop gêné pour ça. Il n'aime pas ça, lui, ces affaires-là. D'ailleurs, moi aussi, je commence à être stressée. Là. Ben, Simon et moi, on vient de fêter 50 ans de mariage. Simon a toujours été aimant. Très passionné. Et même que des fois, je n'arrivais pas à suivre. Il a toujours eu un appétit pour les plaisirs charnels, disons. Hein? Bon. C'est comme ça souvent pour bien des couples. Hein? Dans le temps, il achetait des, des revues, des vidéos, puis ça m'a jamais dérangé. Il était comme ça, qu'est-ce que tu veux? Quand on se marie avec quelqu'un, on accepte ses petits travers. Hein? Je suis là qui parle de, de ces choses-là en public, c'est. Je suis gênée de raconter ça. Euh... Pendant la pandémie, Simon il était stressé. Puis on dirait que ça passait tout par le sexe. Il m'en a demandé des affaires. Il disait que une femme, ça devait être cochonne. Il avait vu plein d'affaires là sur l'Internet. Il disait que que les filles des vidéos ils étaient pas mal plus belles que moi et puis que ça y demandait un effort pour que je l'excite. C'était comme un petit poignard à chaque fois. Ça m'est arrivé souvent de pleurer après qu'il se soit soulagé. On s'était rendu pour avoir la paix, je donnais ce qu'il voulait. Mais ça revenait souvent. Moi, ça ne me tentait pas toujours de faire ça. C'était mon devoir conjugal, je suppose. J'en ai même parlé à une bonne amie à moi. Elle m'a dit que j'étais bien chanceuse qu'on me désire encore. Je ne comprenais plus qu'est-ce qui clochait avec moi. Pourquoi est-ce que j'étais si malheureuse? Puis, en faisant des recherches là-dessus sur Internet, je suis tombée sur le site web d'un organisme en violence conjugale. Mais je me suis reconnue dans plein d'éléments que j'ai vus là-dessus. Je me suis sentie moins seule, puis j'ai appelé. Ils m'ont donné de l'aide. Puis à mon mari aussi. La violence, faut que ça arrête. 